Auf unserer Reise entlang der Panamericana befinden wir uns inmitten der texanischen Hitzekuppel und müssen uns entsprechend anpassen. Doch eine Sache wollen wir uns trotzdem nicht entgehen lassen. Hier ist so viel nichts. So viel nichts. Schlussendlich schaffen wir es an unser Ziel und könnten uns nichts Schöneres vorstellen. Nach den Anstrengungen der letzten Wochen ist uns aber klar, wir müssen mal etwas kürzer treten. Oh, es tut echt einfach gut. Es tut wirklich gut. Ja. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist kurz vor sechs. Es ist richtig früh. Es ist auch kurz vor Sonnenaufgang. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Hier ist es so schön. Darum musste ich kurz raus. Wir sind in, ja, irgendwo in der Wüste Chihuahua, die von Mexiko bis hierher nach New Mexico reicht. Wir sind nämlich ganz schön gut weitergekommen. Aber auch hier in der Wüste gibt es einen kleinen See, wie man hier hinter mir sieht. Es ist richtig schön, wir stehen direkt hier am Ufer. Und ja, wir sind aus einem bestimmten Grund hier. Auf der Durchreise konnten wir es uns nicht nehmen lassen, diesen einen Ort zu besuchen. Also machen wir hier einen Zwischenhalt. Gerade ist nun die Sonne aufgegangen. Hinter dem Hügel sieht es so schön aus, aber das bedeutet eben auch, dass es langsam richtig warm wird. Man merkt es gleich, wie die Sonnenstrahlen brennen. Heute früh, als ich aus dem Bett bin, war noch angenehme 28 Grad. Heute soll es aber wieder über 40 Grad werden. Darum heißt das, wir machen uns auf den Weg. Ich schaue kurz im Van vorbei, wie es bei Roberto aussieht. Und dann müssen wir auch schon los, damit wir nicht in die Hitze reinkommen. Wir sind ja aus einem Grund früh aufgestanden. Guten Morgen. Guten Morgen. Da schläft noch wer. Mhm. Ich habe gerade erzählt, dass wir heute früh losfahren. Ja. <lacht> wir fahren auch gleich. <lacht> <lacht> Die Sonne ist schon richtig warm. Oh. Oh, hier drinnen ist es angenehm. Wie bitte? Hier drinnen ist es angenehm. Ja. Jetzt. Jetzt noch. Mhm. Es wird bald heiß. Mhm. Aufstehen. Aufstehen. Los. Los geht's. Los. überhaupt nicht so der Morgenmensch, aber ich glaube bei diesen Temperaturen macht es auf jeden Fall Sinn, so früh aufzustehen. Das heißt, ja. ja, bestimmt. Es ist ja jetzt schon richtig warm. Ja. Und eigentlich wollten wir um sieben da sein. Wie spät ist es? Sieben ab sieben, aber wir sind in zwei Minuten da. Ah. Ist okay. Passt. Geschlossen. Aber eigentlich ist es offen. Ja. Vielleicht. Na gut. Wir haben ja unseren Pass. Genau. Schon ein bisschen schräg, dass da jetzt einfach niemand war, weil also eigentlich sollte ab 7 Uhr diese Booth besetzt sein. Aber ja, wir haben ja unseren Jahrespass für die Nationalparks noch vom letzten Mal in den USA. Das heißt, wir haben unseren Eintritt schon bezahlt und wenn das Tor offen ist, darf man ja reinfahren. Und somit sind wir im White Sands National Park. Es sieht richtig cool aus. 
Und für mich war das schon so lange auf der Liste. Ich war öfter mal hier quasi in der Gegend, aber eben doch zu weit weg, um hier den Abstecher zu machen. Ich bin so froh, dass wir endlich hier sind. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den White Sands National Park? Wer von euch war schon mal da? Schreibt es rein. Für mich ist das so wirklich so ein Bucketlist-Ding. Ja, wir haben gehört, das ist einer von den 30 meistbesuchten National Parks in, in den Staaten. Ist. Ich glaube, irgendwie so haben sie es gesagt. Ja. 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 Mal schauen. Mal schauen. Endlich haben wir es auch hierher geschafft. Ja. Hier sind wir. Oh, ich freue mich schon. Mal schauen, wie sich das anfühlt überhaupt. Also sieht so ganz weich aus wie Pulver. <lacht> ja schon. Aber ich muss vorher noch eine Sache machen. Ah, okay. Gerade jetzt, wenn wir so viel unterwegs sind, ist es mir umso wichtiger, auf meinen Nährstoffhaushalt zu achten. Und deshalb ein großes Dankeschön an Athletic Greens, den Sponsor unseres heutigen Videos. Ich nehme AG1 bereits seit über einem Jahr, denn es hilft mir, meine Ernährung zu ergänzen und meinen Körper mit wichtigen Mikronährstoffen zu versorgen. Damit fühle ich mich energiegeladen und es hilft mir, meine Haare fest und meine Haut gesund zu halten. Ob wir nun im Van sind oder sonst irgendwo unterwegs, ich behalte also meine Routine bei und dank der praktischen Travel Packs ist auch eine Reise weg von zu Hause kein Hindernis. Natürlich ersetzt AG1 keinesfalls eine vollwertige Ernährung, aber manchmal braucht der Körper eben doch ein bisschen Unterstützung in der Nährstoffaufnahme. Also gibt es auch heute für mich wieder meine Portion des grünen Pulvers. Etwas Wasser dazu oder auch Fruchtsaft, gut durchschütteln und fertig ist es. Und es ist auch gerade diese Pulverform, die dem Körper hilft, die Nährstoffe besser zu absorbieren. Es sind 75 Inhaltsstoffe enthalten, also Vitamine, Mineralien, Botanicals und vieles mehr, zu einem großen Teil aus echten Lebensmitteln gewonnen. Und die sind so gut aufeinander abgestimmt, dass sie eben auch über eine hohe Bioverfügbarkeit verfügen. Ich kann aus eigener Erfahrung also hinter dem Produkt stehen, aber im Endeffekt muss jeder für sich selbst entscheiden. Und deshalb gibt es bei AG1 auch eine 90 tage geld zurück -Garantie, falls man nicht zufrieden ist. Also probiert es einfach selber aus. Und am besten schließt ihr ein Abo ab, denn damit stellt ihr sicher, dass ihr immer genug Vorrat zu Hause habt. Es gibt aber keine feste Vertragslaufzeit und man kann das Abo auch jederzeit pausieren. Und wenn ihr das Abo über unseren Link abschließt, erhält ihr auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2-Tropfen, den Shaker, die edle Vorratsdose und fünf Travel Packs mit dazu. Ich gönne mir jetzt meine Portion und dann geht's auf in die Dünen. Der Sand ist so weiß, dass er das Licht von der Sonne noch mal so krass reflektiert. Ich glaube, hier werden wir vor allem mit Sonnenbrille unterwegs sein. Und wir haben uns natürlich auch besonders gut eingecremt, weil die UV-Strahlen werden auch noch mal reflektiert. Aber es ist das sieht so schön. Unwirklich aus. Ja, wirklich surreal. Ja. Das ist so faszinierend hier. Wohin man blickt, sieht man einfach weiße Dünen. Ja, es sind äh, wie viel? 270 Quadratmeilen, also etwa 700 Quadratkilometer an Dünen. Einfach so, ja. Und an weißen sie sind Dünen. An weißen Dünen. Und das Weiße kommt vom Gips. Das ist eine der wenigen nicht Quarzsanddünen, sondern eben Gipssanddünen oder Gips das von den Bergen runtergespült wird. Also das Gips ist in den Bergen enthalten, wird bei Regenfällen über die Bäche runtergespült. Und dadurch, dass wir hier in einem Becken sind und das der tiefste Punkt ist, versickert ein bisschen was vom Wasser, aber es fließt nicht ab. Und der Gips bleibt hier. Wenn das Wasser verdunstet, bleibt eben der Gips. Und die Kristalle zersetzen sich dann, werden immer kleiner und bilden diese Dünen. Ja, und es fühlt sich richtig wie 
Was ist wie Pulver? Ja, wie Mehl. Ja. Passt. Ja. Sehr speziell. Und apropos Gips, jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens 14 Kilo Gips essen. Hier haben ihr eigenes Ökosystem gebildet, so zum Beispiel auch die Tiere, die hier leben. Viele Tiere, die hier in der Umgebung sind, sind eher dunkel oder schwarz und die Tiere, die sich mittlerweile hier in den Dünen niedergelassen haben, die haben alle so eine weiße Farbe, zum Beispiel auch dieser Gecko oder diese, was war's? Eidechse. Die Eidechse, die wir vorhin gesehen haben, die war komplett weiß und das Ganze ja, hat sich über Generationen so fortgebildet, damit sie halt nicht von den Feinden erkennt werden können und sich so besser verstecken können. Also, ja, man sieht hier, wie die Evolution läuft. Und auch die Pflanzen sind hier perfekt an diese Umgebung angepasst. Diese yucca pflanze hier hinten, die hat Wurzeln, die bis zu 10 Meter in den Boden reinführen, denn die Dünen bewegen sich ja mit dem Wind und türmen sich auf, werden immer höher. Und dann würde ja die yucca pflanze irgendwann den den Zugang zu den Nährstoffen verlieren, aber so kann sie das sicherstellen. Und irgendwann sind die Wurzeln aber so lang, dass sie sich nicht mehr halten kann und mit der bewegenden, sich bewegenden Düne kippen sie dann um und ja, das ist dann das Ende. Dafür gibt es dann woanders wieder welche. Da sieht man, wie viel Körpereinsatz beim Filmen drin ist. <lacht> ja, und der Sand, der geht gar nicht weg. Der, der ist so fein. So. Nee, der ja. klebt, wirklich. Wir so. müssen uns irgendwo eine Dusche dann finden. Mmh, das klingt gut. Aber es ist so schön hier. Und es ist so ruhig. Wow. Unglaublich. Wow, hier ist so viel nichts, so viel nichts und es ist so wunderschön. Ja. Wow. Man kommt wirklich aus dem Staunen nicht raus. Nee. Was ich so heftig an diesem Ort finde, ist, wir sind eigentlich umgeben von Militärgebiet. Also hier wurden alle möglichen oder werden immer noch alle möglichen Raketen getestet von der US Army. Ja, US Army ist es. Und auch hier rundherum ist ein, äh, ein Stützpunkt und man hört immer wieder Flugzeuge, die hier drüber knallen. Und also, sie sperren manchmal sogar die Straße, wenn sie wieder Tests durchführen, die ein bisschen näher dran sind. Ja, und hier ist einfach so ein... National Park dazwischen. Ja. Schon heftig. Ganz viel Sand haben wir mitgenommen. Ja, glaubst du, da bleibt noch was übrig an den Dünen? Das war mal wirklich eine coole Erfahrung, hier auf den Dünen herumzulaufen und ja, dieses, diesen Sand zu spüren, der, der wirklich, also ich glaube, wir haben es schon einige Male gesagt, das fühlt sich an wie Mehl. Ja, <lacht> unglaublich. Sehr besonders. Ja. Aber man merkt, die Sonne, die ja vorhin kurz hinter den Wolken war, die kommt langsam vor. Also ich komme ganz schön ins Schwitzen. Es ja. ist richtig warm. Und der Parkplatz fühlt sich langsam auch. Das ja. heißt für uns, wir packen zusammen und fahren los, denn wir haben noch richtig viele Kilometer vor uns. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns dann am neuen Ort. Wir sind wieder 
in San Diego. Wir haben die Route bisher geschafft. Mein Gott, war das, war das eine Tortur. Wir hatten bis 45 Grad teilweise oder sogar mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Es war richtig heiß und hier ist es richtig angenehm. Ihr habt gerade gesehen, Roberto braucht sogar eine Neo, um ins Wasser zu gehen. Es ist eine Wohltat. Und wir sind wieder beim Surfen. Wir haben sogar ein zweites Surfboard geholt. Wir haben uns Neos geholt, sind voll ausgestattet und genießen jetzt einfach mal so das kalifornische Leben. Das war eine gute Session, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich würde sagen, das sieht schon richtig im Profi aus. Naja. Die Wellen sind richtig gut heute. Ja, darf ich jetzt auch rein? Ja. Habt hab ihr Hanna und, äh, und Tommy gesehen? Ja. Cool. Wieder verein. <lacht> ja. Na ja, gut. Wechseln wir das Bett? Ja. Genieß es. Der eine wurde von einem Stingray gestochen. Oh. Ja. Der kommt da raus, der mit ihm. Oh, Mist. Ganz viel Blut war da. Ja. Naja, aufpassen, wo man hintritt. Ja, und am Boden schleifen. Genau. Okay. Na gut. Machen wir fertig. Okay. So gut wie. Ja, ich freue mich. Aber ich habe ein bisschen Angst wegen dem Stingray-Typ. Ja, das geht schon. Ich noch nichts stehen. Also los. So wie ich die Jessie kenne, wird sie wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden sein mit ihrer Session. Aber ja, wir sind die letzten Tage so oft im Wasser gewesen. Und auch jetzt schon nur die Kamera zu halten, der Arm tut so weh. Aber es macht wirklich Spaß und ja, ich glaube, es ist ein Hobby, was wir weiterführen werden. Und ich glaube, das Wichtigste für uns, es muss Spaß machen. Wir haben richtig Bock drauf. Und ja, Übung macht den Meister. Ja. Ja, die Wellen werden ein bisschen chaotisch jetzt, aber ja. ich glaube, ein, zwei gute habe ich erwischt. Also bist du noch zufrieden? Ja, also ich habe vorhin gesagt, du wirst wahrscheinlich nicht so zufrieden sein. Ja, ich bin nicht zufrieden, nein. Also ich hatte eine grüne Welle und sonst war so... Ah. War eher Paddeltraining. Naja. <lacht> aber... Die Arme tun schon richtig weh. Ja, man merkt, dass wir jetzt schon ein paar Tage hier täglich paddeln ja. und surfen und das... Ich bin ganz schön kaputt. Also ich merke es in den Armen vor allem. Ja, ich auch. Ich kann schon fast gar nicht mehr die Kamera haben. <lacht> Also meine Aufnahmen waren wahrscheinlich recht zittrig. <lacht> meine auch. Ach, Na gut. Ähm, duschen Ab, ja. und dann zum Van und wir müssen uns ja fertig machen. Am Nachmittag gibt es hier noch einen Farmers Market, den wollen wir uns auch ansehen. Genau. So, wir sind geduscht, ein bisschen ausgeruht, Nicht viel zu wenig. Nicht alle von uns sind geduscht. Einige von uns, das heißt Roberto, nicht. <lacht> Aber ist okay, ähm, ja. Wir freuen uns vor allem auf den Markt. Jeden Mittwoch nachmittags ist hier nämlich in OB, Ocean Beach, San Diego, ein Farmers Market. Von dem haben wir sehr viel Positives gehört. 
Ich würde sagen, wir sind frisch genug dafür. Genau. Und laufen jetzt nach vorne. Ewig warten müssen, aber es hat sich gelohnt. Das heißt, das Gefühl, wir haben eh jetzt gewartet. Ja, Entschuldigung. Aber es ist echt lecker. Und ich glaube, ich hatte auf der ganzen Reise noch kein Stratchatelle-Eis. Und jetzt ist es wieder soweit. Ich glaube schon. Also in verschiedenen Variationen, also ein bisschen alterniert, aber wie geil ist das denn? Boah, ich kann mich hier durchfressen, wirklich. Da gibt es so viel zu essen. Vorhin diese Hummus-Dinger zum Probieren, wo wir natürlich nicht widerstehen konnten. Jetzt hier das hier und die Bäckereisachen da drüben. Das ist, ich bin im Schlafenland und wir sind zum Abendessen verabredet. Also das ist irgendwie... Naja. Ich bin leicht überfordert. Aber im Positiven. Es fühlt sich einfach irgendwie gut an, hier zu sein. Wir waren ja im Dezember letzten Jahres schon mal hier, bevor wir nach Mexiko rein sind. Also hat es so ein bisschen so dieses Bekannte. Also es ist nicht völlig nach neu, wie nach Hause kommen. Und man kann sich so richtig fallen lassen. Und gerade hier in Ocean Beach ist einfach so eine angenehme Stimmung. Es sind alle so freundlich, alle lächeln einander an. Und oh, es tut echt einfach gut. Es tut wirklich gut. Ja. definitiv mehr als so ein einfacher Bauernmarkt. Also das Angebot, die Sachen, die sie da hatten, das ist so vielfältig. Aber ja, wir sind jetzt zum Abendessen verabredet. Darum geht es bei uns zurück zum Van. Und wir beenden auch das Video mit ähm, ja, einem kleinen Hinweis. Wir gehen nämlich in die Sommerpause. Wir setzen, ich weiß gar nicht wie viel aus, aber sicher so zwei, drei Wochen, glaube ich. Ja, wir müssen an unseren Self-Skills arbeiten. Genau, also wir haben wichtige <lacht> so Sachen zu machen. Ja. Also sehen wir uns wieder, wenn wir Vollprofis auf der Welle sind. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert euch den Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn es weitergeht. Wir hoffen, wir sehen uns sehr bald wieder. See ya! See ya! Von den, äh, von den, ähm... Aber ich würde sagen, ja, ich... Ähm... Rund um die Tünen, um die Tünen herum. Es ist ja. Mhm.